നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് യുവാക്കളിലും പ്രായമായവരിലും അടക്കം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പലപ്പോഴും ആന്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഫലപ്രദമാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നതും ബൈപ്പാസ് സർജറിയും അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനെത്തുന്നത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ ആണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രേക്ഷകർക്കും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സർജറി എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നടത്തുക ആദ്യമായി നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്കുള്ള രോഗികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികൾക്ക് ഹൃദയത്തിലെ രക്തധമനികളുള്ള എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള രോഗികളെ അത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വിധേയനാക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗികളെയാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബ്ലോക്കിന്റെ കാഠിന്യം എത്ര രക്തക്കുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കി രോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ്ങും എല്ലാം വിലയിരുത്തും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ആന്തരികാവയങ്ങൾക്കുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു രോഗി ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് അനുയോജിച്ചതിനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സാധാരണയായി ബൈപ്പാസ് സർജറി അഥവാ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം തുറന്നുള്ള സർജറി നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റെർണം എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ കട്ട് ചെയ്ത് നെഞ്ചിന്റെ ഉൾവശത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാം ഒന്ന് നിശ്ചലമായ ഹൃദയത്തിലും ഒന്ന് മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലും ഈ രണ്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറികൾക്കും അതിൻ്റെതായ നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളും ഉണ്ട് ലോകത്താകമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തു വരുന്നത് നിശ്ചലമായ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതായത് അറസ്റ്റഡ് ഹാർട്ട് സർജറിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറി ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലും വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് വളരെയധികം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറി നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിർത്തിവെക്കുന്നില്ല മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തില് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ രക്തക്കുഴലിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒക്ടോപ്പസ് എന്നുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് പുതിയ രക്തക്കുഴികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അറസ്റ്റഡ് ഹാർട്ട് സർജറിയിൽ നമുക്ക് നിശ്ചലമായൊരു ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് ഹൃദയം അനങ്ങുന്നില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് ഹാർട്ട് ലൈൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണം ആ ഉപകരണം വഴി നടത്തിയാണ് നമ്മൾ നിശ്ചലമായ ഹൃദയത്തിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചലമായ ഫീൽഡ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആന്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിയും തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് സർജറികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് വളരെയേറെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാര്യം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി പലയിടത്തും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലെയോ തുടയിലെയോ രക്തക്കുട്ടുകൾ വഴി ഒരു കത്തീഡ്രൽ കടത്തിവിട്ട് അതിൽ കൂടി ഒരു ബലൂൺ കടത്തിവിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗം വികസിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആകാതിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റെന്റ് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ രക്ത പര്യടനം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് പുതിയ രക്തക്കുഴലുകൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മളുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എല്ലാ രോഗികളിലും നമുക്ക് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഒന്നോ അതിലധികമോ ബ്ലോക്കുള്ള രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾ അതോടൊപ്പം ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തം അതായത് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആൻട്രിക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള രക്തക്കുള്ള രോഗികൾ ഇവരിലൊക്കെയാണ് സാധാരണമായി നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ
ആൻജിയോപ്ലാസി ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റു രക്തക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്തക്കുള്ളിലും ആൻജിയോപ്ലാസി സാധ്യമല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാ രക്തക്കുള്ളിലും ബൈപ്പാസ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് പറ്റുന്ന ആ അനാട്ടമിക്കൽ ഘടന ഇല്ലാത്ത രക്തക്കുള്ളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രക്തക്കൾ ബ്ലോക്കുകളുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ അഞ്ചുപ്ലാസ്റ്റിക് സാധ്യമല്ല ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് താങ്ക് യു ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറച്ച് മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക്സ് രോഗികൾക്ക് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഡയബറ്റിക് രോഗികളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനാട്ടമിക്കലി അഞ്ചിയോപ്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഘടന ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെന്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെന്റ് ഇട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആണെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് അത് ചെയ്യാം എങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റെന്റുകൾ അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഡയബറ്റിക് രോഗികളുണ്ട് സാധാരണ രോഗികളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആക്സൽറേറ്റ് ആത്രോസ് ക്ലോറോസ് വന്നിട്ട് ഈ രക്തക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ കൂടുതൽ പേറ്റൻസി റേറ്റ് കൂടുതൽ നാൾ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈപ്പാസ് സർജരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മേന്മ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതും ബൈപ്പാസ് സർജരിക്കണം എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രമേഹ രോഗം പൂർണ്ണമായും അതിന്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരണം ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മുറിവില് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനും മുറിവ് പഴുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾ നമ്മൾ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇടയിടയ്ക്ക് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യണം ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ആന്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണ് ജനറലായി ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക ഒരു രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായാൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഹൃദയത്തെ രക്ഷിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആന്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനുള്ള ആ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെഞ്ച് വേദന തുടങ്ങി ആ രോഗി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ക്യാത്തിലാബ് സൗകര്യമുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ആ രക്തക്കുള്ളിൽ തടസ്സം നീക്കി ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തഓട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള ഗുരുതരമല്ലാത്ത ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലോക്കിന്റെ എണ്ണം ബ്ലോക്കിന്റെ കാഠിന്യം ബ്ലോക്കിന്റെ അനാട്ടമിക്കൽ ഘടന ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പ് ഇവയൊക്കെയാണ് അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേണോ ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്കാണ് കൂടുതൽ അനുകൂലമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലേക്ക് പോകണം അതല്ല അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രക്തക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലുകളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഗോപാലനാണ് ചേരുന്നത് ഗോപാലൻ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ നെഞ്ചരിച്ചില് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ കീവാഴും കൊറേ താഴ ഇതിക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ കൊറേ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ താങ്കൾക്ക് പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഉള്ള ആളാണോ അല്ലല്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പുകവലിയുണ്ടോ ഇല്ല 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 രാത്രി രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത ഭയങ്കരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ഹൃദയാഘാതത്തിന് കടന്ന പ്രധാന ലക്ഷണം നെഞ്ച് വേദനയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ഈ നെഞ്ച് വേദന വരണം എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ രക്തക്കുള്ളിലോ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള രക്തക്കുള്ളിലോ ആണ് കൂടുതൽ ബ്ലോക്കുകളെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വയറില് കമ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയോ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പോലെയോ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പോലെയോ തോന്നാം അതും ഒരു ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു ടി എൻ കെ ടെസ്റ്റ് ട്രഡ്മിൽ ടെസ്റ്റും ഒരു എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് താങ്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്
പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൻ എന്ത് തൊഴിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ അവന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭീതി ഇല്ലാതെ നെഞ്ചുവേദന ഇല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബൈപ്പാസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നിരുന്നാലും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഒരു ചെറിയ സുഷ്യത്തിൽ കൂടിയും ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തീറ്റർ കടത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയല്ല ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ലോങ് ടൈമിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് അത് റെക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി അഞ്ചിയോ പ്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ രക്തക്കുള്ളിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയ രക്തക്കുള്ളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തക്കുള്ള അതിനകത്ത് ഒരു കത്തീറ്റർ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളിലെല്ലാം ബൈപ്പാസ് സർജറി വളരെ വളരെ മെച്ചമാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിക്കാനായി ഇപ്പം കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഭാസ്കരൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ഹലോ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഭാസ്കരൻ എന്നല്ല ബാബുരാജ് അഞ്ചൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ശരി ബാബുരാജ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് നാല് പേര് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് പേർക്കും വൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പാരമ്പര്യമാണ് ചിത്രയിലാണ് കഴിഞ്ഞത് പാരമ്പര്യമാണ് അവര് പറയുന്നത് അത് അത്യാവസ്ഥ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹൃദ്രോഗം വളരെയധികം കാണാം അത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ അച്ഛനോ ഒക്കെ ഒരു ഹൃദയാഘാതം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സാധാരണയായി ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് രക്തക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാന്ന് പറയാം എന്നാൽ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് പ്രായക്കുറവുള്ള നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള പല ആൾക്കാരിൽ ഇത് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംശയിക്കേണ്ടത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഹൃദ്രോഗം തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യമായി രക്തക്കുള്ളുകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആക്സിലറേറ്റഡ് ആത്രോസ്ക്ലോറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാം അതോടൊപ്പം ചില ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഹോമോസിസ്റ്റിനിമിയ തുടങ്ങിയ ചില ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരേ ശ്രേണി ജനിതക ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ നമ്മൾ അതിനെ സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആന്റിയോഗ്രാം ആണോ അതോ ബൈപ്പാസ് സർജറിയിലേക്കാണോ ആദ്യം കടക്കുക ഹൃദ്രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൃദ്രോഗിക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കും ഇ സി ജിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇ സി ജിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കാഠിന്യം അറിയാനുള്ള ട്രോപ്പോണിൻ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കും ആ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഓൺ ഗോയിങ് ഫ്ലോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദന ഇല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് നമുക്കൊരു പി എം ജി ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കാം പി എം ജി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തുടർന്ന് നടത്തേണ്ട പരിശോധനയാണ് അഞ്ചിയോഗ്രാം അഞ്ചിയോഗ്രാം പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു രോഗിക്ക് എന്ത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അഞ്ചിയോഗ്രാം പരിശോധനയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സാധാരണ രോഗിക്ക് മരുന്നുകൾ മാത്രം മതി പിന്നെ ആ ബ്ലോക്കുകൾ കൂടാതിരിക്കാനും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതല്ല ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഡോക്ടർ അത്തരത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി എത്രത്തോളം ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബൈപ്പാസ് സർജറി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അവരുടെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു നെഞ്ചുവേദനയും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വരാതെ വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് ശേ
ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മ ചെയ്യേണ്ടതാ അമ്മയുടെ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കുക ഇ സി ജിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ടി എൻ ജി പരിശോധനയും എക്കോ പരിശോധനയും മറ്റ് തുടർ പരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അവഗണിച്ചിരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം അത് കൂടുതൽ പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സർജറി ഏതു പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണോ എന്നത് അതായത് ഈ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്വാസ തടസ്സം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാമോ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ രോഗികളെ സർജറിക്ക് മുമ്പ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് നടത്തും അതായത് അവരുടെ ആരോഗ്യ നില എത്രമാത്രം ഉണ്ട് തീരെ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ അതായത് നമ്മൾ തീരെ ആരോഗ്യ നില മോശമായ പേഷ്യന്റ് ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യന്റ് അവരെ എഴുതിയിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രോഗികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അതായത് ലിവറിന് വളരെ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനലി ഇൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ നിന്നും സാധാരണ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ പ്രായം എന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു ഘടകമല്ല കാര്യം ഒരാളുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് അതായത് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നുള്ള വയസ്സല്ല അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളായാലും എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ കായികാധ്വാനം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോർമൽ ലൈഫ് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു നയന്റി ഇയേഴ്സ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് സേഫ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രായപരിധി ഇല്ല ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ സർജറി അതായത് ബൈപ്പാസ് സർജറി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഡോക്ടർ അതായത് ഒരാഴ്ചക്കകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനകമൊക്കെ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം അല്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ചുഗ്രാം ചെയ്താൽ അന്ന് തന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന രക്തക്കുഴൽ ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആൻഡ്രി എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ സ്റ്റിനോസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർ ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ രോഗിയെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ കാർഡിയാക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മയോക്കാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു ഭിത്തി പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അതിന് അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വലത് വ്യവസ്ഥയും ഇടത് വ്യവസ്ഥയും അറകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഭിത്തിക്ക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ സുഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാലിന് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ലീക്ക് അതെല്ലാം അറ്റാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിരാമനാണ് ചേരുന്നത് കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് പൾസ് റേറ്റ് അൻപത് അറുപതിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ പേസ് മേക്കർ വെക്കണമെന്ന് പേസ് മേക്കർ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല ചോദ്യം വ്യക്തമാകുന്നില്ല അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് പൾസ് നോക്കിയപ്പോ അറുപത് താഴെയാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ പേസ് മേക്കർ വെക്കണം അതാണ് വഴി അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഹൃദയം ഇടിപ്പ് താഴെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തലകറക്കം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മള് ഹോൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾട്ടർ ടെസ്റ്റ് നോക്കി അതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാധാരണയായി
കരോട്ടിക് ഡോപ്ലർ അതാ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തവോട്ടം അത് നിർണയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് വയറിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നുള്ളത് നോക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ഇതിനുള്ള സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ആ ബെഡിൽ നിന്ന് ആ രോഗിയെ ചിലപ്പോൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും കിട്ടണമെന്നില്ല അത് രോഗിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമായി തീരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ രക്തപരിശോധനകൾ മാത്രം നടത്തി നമ്മൾ നേരിട്ട് രോഗിയെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വിധേയരാക്കാറുണ്ട് മറ്റു പരിശോധനകൾ അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ രോഗി സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷക കൂടി ചേരുകയാണ് ജാനകിയാണ് ചേരുന്നത് ജാനകി പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കാം അയ്യോ സാർ ഞാൻ ആറ് കൊല്ല എനിക്ക് ആൻജിയോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെഞ്ചത്തുന്ന ഒരു വേദന ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാ ഗുളികയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെഞ്ചത്തുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നടക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു ടി എം ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആ ടി എം ഡി ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഒരിക്കൽ കൂടി ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത ആ സ്റ്റെന്റ് അത് പേറ്റന്റ് ആണോ അതിൽ രക്തോട്ടോ ഉണ്ടോ അത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അമ്മ ഒരു കയർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ടി എം ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അമ്മ വീണ്ടും ഒരു ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിധേയമാകണം പഴയ സ്റ്റെന്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആറ് വർഷ കാലയളവിൽ മറ്റു ബ്ലോക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റെന്റ് കാലക്രമത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ സ്റ്റെന്റ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആറ് വർഷം കൊണ്ട് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തില്ല അന്ന് മൈനർ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആകാം അമ്മയുടെ നെഞ്ചി വേദനയ്ക്ക് കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് രക്തക്കുറികളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അത് പറയാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കുമോ ഇനി അവർ പഴയ പോലെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണല്ലോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈപ്പാസ് സർജറി ഞാനുള്ള ആൻജിയോ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും പോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും വിജയ സാധ്യതയുള്ള സർജറിയാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം രോഗിക്ക് നെഞ്ചി വേദന ഇല്ലാതെ മിച്ചമുള്ള കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു അറ്റാക്കിന്റെ ഭീതി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണയായ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒത്തിരി കായികാധ്വാനയുള്ള ജോലികൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ മരം വെട്ടുന്ന ഒരാൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു റഗ്ബി പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വല്ല കാഠിന്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ടര മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ അത് എന്തായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് സർജറിക്ക് ശേഷം ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ പറഞ്ഞൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർജറിക്ക് സാധാരണ നെഞ്ചിനകത്തുനിന്നുള്ള ഇന്റേണൽ മാമറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുള്ളും നമ്മുടെ കാലിലെ സഫീനസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വെയിനുമാണ് സാധാരണയായി സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെയിനുകൾ സാധാരണ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വെയിനുകൾ
ചില ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ ഹലോ ഡോക്ടറിന്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്തത് ബൈപ്പാസ് സർജറിയും അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സർജൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ ആണ് നന്ദി ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം